Cześć! Wolałbym się nagrać nieco inny film na 1 stycznia nowego roku, ale prawda jest taka, że po prostu najzwyczajniej w świecie kto z nas tu nieźle rąbie na kasę. Otóż, zaczynają pojawiać się w internecie paragony, na których ludzie pokazują, że kupili przed północą litr benzyny bezzałowiowej na stacji Orlenu w cenie X i okazuje się, że po północy kupili go w takiej samej cenie, a jedyne co się zmieniło na paragonie czy na fakturze to jest wysokość VAT-u. Co to oznacza? No oznacza to ni mniej, ni więcej, że poprzez podwyżkę VAT-u, która jest jakby zakończeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli VAT wzrósł o 15% na paliwo, nie mamy wzrostu ceny paliwa. No, powinniśmy się chyba cieszyć, że nie mamy wzrostu ceny paliwa, jednak należy się zastanowić, dlaczego tak się stało. Otóż Stało się tak z tego prostego względu, że ktoś nas przez wiele tygodni po prostu rąbał na kasę. I co najgorsze, teraz ten sam ktoś próbuje nam wytłumaczyć, że to jest dla naszego dobra. W tym odcinku kilka słów na temat tego, jak to się dzieje, w jaki sposób um, zostaliśmy tutaj zmanipulowani oraz ile tak naprawdę każdy znak mógł na tym stracić. Oglądaj. Dobra, zacznijmy od tego, skąd bierze się cena paliwa na stacji. Oczywiście wiadomo, że na cenę paliwa składa się cena ropy naftowej, składa się, składają się koszty jej przetworzenia, składa się, składają się wszelkie maści podatki, koszty dystrybucyjne, czyli oczywiście wszystkie marże stacji benzynowych itd. itd. I na końcu jesteśmy my, którzy za to wszystko płacimy. Nie będę się tu rozwodził nad tym, co się wydarzyło z ceną paliwa przez ostatnie kilka miesięcy, czy też przez ostatni rok, bo wszyscy dobrze wiedzą. Natomiast chciałbym się skupić na jednej podstawowej sprawie. Mianowicie to, czy tankujesz na Orlenie, czy tankujesz na Circle K, czy na BP, czy na jakimś Shellu, nie ma w zasadzie znaczenia, ponieważ i tak wszyscy kupują w jednym źródle. A tym źródłem oczywiście jest Orlen. Czyli hurtowo wszyscy płacą Orlenowi i dlatego ceny na stacjach są tak do siebie zbliżone, a jedyne różnice wynikają być może z trochę mniejszych kosztów działalności danej koncernu tutaj w Polsce, czyli danych, danych kosztów działalności stacji. Natomiast co się dzieje? Otóż zaczęły się pojawiać teraz takie paragony w internecie, o czym mówiłem we wstępniaku, że ta cena paliwa w ogóle nie wzrosła, a jeśli wzrośnie, to niewiele. Otóż 31 grudnia, czyli wczoraj, bo ten film nagrywam 1 stycznia, dotarła do nas informacja, że PKN Orlen obniżył ceny w hurcie za paliwo o około tam 700 zł, chyba tam jest tona, czy gdzieś tam liczy, nieważne. W każdym razie wychodzi, że mniej więcej około 70 groszy Wczoraj powinna na litrze spaść cena paliwa. Dziś mamy wzrost o VAT, w związku z czym około 90 groszy powinniśmy mieć wzrostu na cenie paliwa. No dobra, z jednej strony powinniśmy powiedzieć, no super, cieszymy się, no bo ten wzrost VAT-u nie spowodował wzrostu ceny paliwa. Jesteśmy e, szczęśliwi, bo łaskawi tutaj dostarczyciele tego paliwa nam nie zrobili dużej podwyżki. No tak, ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, że Pojawiały się już artykuły, nawet na kilka tygodni przed świętami, że mamy jedno z najdroższych paliw w Europie. Otóż tylko w Szwecji, odliczając podatki, było drożej, jeżeli chodzi o paliwo. Dlaczego tak było? A no dlatego, że PKN Orlen prawdopodobnie, oczywiście mówię prawdopodobnie, bo tego nie wiemy, ale prawdopodobnie utrzymywał cenę wyższą, wyższą niż powinien był sprzedawać depelistom, tak? czyli firmom, które później sprzedają to paliwo nam. O ile wyższą? No wychodzi na to, że około 70 groszy, no bo o tyle obniżono wczoraj cenę paliwa w hurcie. Trwało to kilka tygodni i co ciekawe, ja zacząłem szukać trochę informacji na temat tego, jak oni się tłumaczą, tak? dlaczego tak jest. No i okazuje się, że tłumaczą się tym, że dzięki temu nam będzie lepiej, ponieważ my jako konsumenci nie odczujemy za bardzo wzrostu ceny na stacji po 1 stycznia. Ok. Czyli mówiąc krótko, mogliśmy Wam już kilka tygodni temu obniżyć o kilkadziesiąt groszy na litrze, bo mogliśmy. Mielibyście taniej przez, nie wiem, półtora miesiąca, może nawet dwa miesiące i nagle byśmy podnieśli Wam o 80 groszy, dlatego że wzrósł VAT i mielibyście to samo, co macie teraz, ale mielibyście taniej przez kilka tygodni, no ale to dla Waszego dobra, że nie mieliście taniej. Ok. Oczywiście wszyscy wiemy, dlaczego tak się stało. Tak się stało dlatego, że idzie do wybory rok wyborczy. No i nie można przywalić nagle elektoratowi podwyżki kilkudziesięciu groszy. Natomiast pytanie brzmi, czy ktokolwiek się zastanowił nad tym, ile tak naprawdę na tym straciliśmy. Ile straciłeś Ty, ile straciłem ja. Nie wiem, ile jeździsz, ale grudzień to czas 
wyjazdów świątecznych, to czas wielkiej ilości zakupów, przemieszczania się. No i jeżeli tankujesz 100 litrów miesięcznie, to straciłeś 70 zł. Czyli ktoś po prostu chamsko, ordynarnie złupił Cię na 7 dych, tylko dlatego, że mógł, tylko dlatego, że jest monopolistą i tylko dlatego, że nikt mu z tym nic nie zrobi. A jeżeli masz firmę przewozową, a jeżeli handlujesz, um, no nie wiem, jesteś taksówkarzem, albo handlujesz, masz samochody, które dowożą gdzieś dostawcze i tak dalej, oczywiście tam jest też kwestia VAT-u, że przedsiębiorcy tak naprawdę odliczą sobie ten VAT. No ale cena w hurcie wyższa o 700 zł, o 70 groszy na litrze, to dla nich każdy 100 litrów to 70 zł, tak? Czyli jeżeli taki przedsiębiorca ma 20 samochodów i 10 tysięcy litrów um, musi zatankować przez miesiąc, no to przez miesiąc stracił 7 tysięcy zł, nie? No, słuchajcie, zostawiam Wam to pod rozwagę. Zostawiam Wam to pod rozwagę, ponieważ mamy 1 stycznia nowego roku. Ja mam nadzieję, że w tym roku trochę więcej filmów nagram niż poprzednie, bo nagrałem chyba tylko 3. No, zaczynam nieźle, zaczynam 1 stycznia, e, ale Niech to będzie dla Was rok dobrych wyborów. Niech to będzie dla Was rok dobrych wyborów, bo to, co się dzieje, to już nawet nie jest maskowanie. Po prostu nas się łupi w biały dzień. A my nic z tym nie robimy. Dobrego roku.